പിന്നെ പിന്നെ വണ്ടി പിടിക്കുന്നതിന് തന്നെ വടക്ക് പറയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വണ്ടി കാണിച്ചാലോ മിനിക്കൂർ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ വേറെ വണ്ടി മേടിച്ചു എന്നാ ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്റെ പേര് സെബിൻ സിറേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് നമ്മൾ പുതിയൊരു വണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ച കാര്യം ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലുക്ക് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഏത് വണ്ടിയാന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ഈ വണ്ടി എന്തിനാണ് മേടിച്ചതെന്ന് ഞാൻ റീസൺ പറയാം കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബോട്ട് മേടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മളത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ ബോട്ടിനെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് ഇടുമെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളമില്ല നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ആറുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിനെ എവിടെ കൊണ്ടിടും എന്ന് കുറെ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല വണ്ടി ഏതാന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി മേടിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം വണ്ടി എന്നാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ദേ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നേരെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് പോവാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു വർഷോപ്പിലാണ് വണ്ടി കിടക്കണം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് അർജുനം കൂടെ പിക്ക് ചെയ്യണം അർജുനം കൂടെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ആയിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അർജുനം പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ താടി ഏകദേശം നേരത്തെ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം നിന്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ എന്റെ താടിയിലെ ചെറിയ പാഴ്ചസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ കാര്യം എന്താ അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ ബി എഡ് ഗ്രോത്ത് കോമ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താ ബി എഡ് ഗ്രോത്ത് ബി എഡ് ഗ്രോത്ത് കോമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു ഓയിലാ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജോജോ ഓയിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ കേദർവുഡ് ഓയിൽ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കി കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓയിലാണ് ഈ ഒരു ബി എഡ് ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ അപ്പൊ അത് തേക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇത് തോന്നുന്നു എന്റെ താടിൽ ഇവിടുത്തെ പാച്ചസ് ഒക്കെ മാറി നേരത്തെ എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ആ പാച്ചസ് ഒക്കെ മാറി എന്റെ താടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ താടി ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫില്ല് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പൊ ജിനോജനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പോ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാച്ചസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പാച്ച ഒക്കെ മാറിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല താടി വരാൻ ചാൻസ് ഈ കോമ്പോ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തേച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതായത് രാത്രി നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ താടിയിൽ ഈ ഒരു ബിയർ ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ തേച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാച്ചസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉറങ്ങി എണീക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓയിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും മൂസ്റ്റാക്കിന്റെ ഓഷ്യൻ ഫേസ് വാഷ് ഈ ഒരു കോമ്പോയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഓഷ്യൻ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകുക ഈ കഴുകി കളയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ലിക്കറൈസ് പോലെയുള്ള കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തെ സ്കിന്നിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി നല്ല ബ്രൈറ്റൺ ആക്കി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഹീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കോമ്പോ ബാഗ് എങ്ങനെ മേടിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡെലിവറി ആമസോണിലുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാൻ തരത്തില്ല ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇതുണ്ടോ ഓപ്പൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഓഫറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ നേരെ ബൈനോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബൈനോ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാർഡ് വെച്ചിട്ടോ യു പി ഐ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ ആണ് പേ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ വ
ശരിക്കും അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമാക്കണം അത് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കരുത് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വന്നത് പറയും ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പുതിയ നല്ലൊരു ബൈക്ക് മേടിച്ച അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൾ വന്നത് പറയും പുതിയ എന്തിനാ ഈ ബൈക്ക് മേടിച്ചത് മൈലേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം അവർക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങി വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ജിത്തു ചേട്ടന്റെ വർഷോപ്പ് വണ്ടി കണ്ട വീട് എടുത്തു വാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ജിനോജൻ ആദ്യം പോയി നോക്കാം നോട്ടെ ജിനോജൻ ആദ്യം പോയി നോക്കട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ല ആദ്യം പോയി നോക്കാണ്ടൊന്നും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോയി അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആളെന്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വണ്ടിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജിത്തു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല ചേട്ടൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ വർഷോപ്പാണ് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്തു കേട്ടോ എല്ലാം പണി കിട്ടേക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ചേട്ടൻ മാത്രം എവിടെ പോയി ഇതൊരു ഓടിയാണല്ലോ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടാ ആ എന്നാൽ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ നേരെ നടന്നു ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടി കാണിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ജിത്തു ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോർ ചൂണ്ടർ ഞാൻ പണിപ്പിച്ച് ചേട്ടനെ കൊണ്ടാണ് കാരണം അതിന് കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ നമുക്ക് പോകാനുള്ള രീതിയിൽ വണ്ടീനെ ഫുള്ള് ചെയ്ത് ചേട്ടനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ചേട്ടനെ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പുറകെ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയിലെ ചേട്ടൻ പണി നോക്കി നാണ് കേട്ടോ ഇത് ആറ് വണ്ടി ഇത് ഇത് ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാകുമോ ഇത് ഫോർച്ചു കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ടും സെയിം മോഡലാണ് സെയിം മോഡൽ ചേട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് അതല്ല കേട്ടോ ഇത് വേറെ ലെവലിലാക്കിയേക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കാണിച്ചാലോ നമ്മുടെ വണ്ടി കാണിച്ചാലോ ജീപ്പ് എന്ത് ജീപ്പ് കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടേക്കോ അതായത് എന്റെ ജീപ്പിന് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ചാസിയയിൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വണ്ടി കാണിച്ചാലോ വണ്ടി കണ്ടാക്കാം വണ്ടി കണ്ടേക്കാലേ Please tell me that I can't that I won't that I fail that I'll never make it out yeah Please tell me all the bad never good for my head full of every single doubt yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top so you better back off again boss I'm a stay last stay proud never running now never heading south I'll be spreading now call it word of mouth can't put me down I'll be getting loud you can never doubt now what I'm about have you fucking cloud it be raining now I keep making sound go another round bitch I'm legend bound can't stop me now അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമുക്കൊരു ജിപ്സി മേടിക്കണം ജിപ്സി മേടിക്കണം എന്ന് ശരിക്കും ഈ ബോട്ട് മേടിച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇത് മേടിക്കാൻ കാര്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൊണ്ടുനടക്കാനായിട്ട് വണ്ടി വേണം ചേട്ടൻ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ അതായത് ഇത് ഏത് മോഡലാണ് വണ്ടി ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ ആ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ആ പെട്രോൾ ആ പെട്രോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചേട്ടൻ ആയി തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റൂളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചേട്ടൻ എടുത്ത ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീല് കാണുമ്പോഴേക്കും ഇത് വലിയ വീലായിട്ട് തോന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എയ്റ്റി ടയർസ് എൻ ടി ടയർസ് അല്ലേ അതെ അതെ എം 
പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല അതായത് എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള എയർ സക്കി അത് തന്നെ അത് തന്നെ അപ്പൊ എഞ്ചിനിലേക്ക് വെള്ളം കയറത്തില്ല 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 അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതിന്റെ പേരാണ് സ്നോർക്കിൽ കേട്ടോ സ്നോർക്കൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പിന്നെ നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ അയൺമാന്റെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ഇഞ്ച് ലിഫ്റ്റ് കിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജീപ്പ് നടത്തി വിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിഞ്ച് നമ്മൾ മാറ്റാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇൻകേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ആറ്റിലോട്ടുള്ള ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇച്ചിരി സ്റ്റക്ക് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തിരിച്ച് ഈ സാധനത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഞ്ച് ഇതിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അധികം പണി ചെയ്യാതെ എന്നാൽ എല്ലാം പണിതിട്ടുള്ള പണിതിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു ഇതുവരെ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സീറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടല്ലോ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ പുറയിലൊക്കെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ബോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കൂടി തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേ കൊണ്ടുവരത്തില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ നമ്മൾ എല്ലാ വണ്ടിയുടെയും വർക്ക് പണി ആ ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻഡ് ഫോറിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രീമിയം വണ്ടി ആയാലും പെയിന്റിങ്ങും സെറാമിക്കോട്ടിങ് എല്ലാം അതിന്റെ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ഓൾഡ് ഇന്ത്യ ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇതിപ്പോ വൺ മന്തിനാവും വർക്ക് ഫിനിഷ് ഈ ലെവൽ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നല്ല പണി തുടങ്ങിയാണോ അഴിച്ച് ഫുൾ അഴിച്ച് പണി തുടങ്ങിയാണോ പണി തുടങ്ങി ആണോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിന്റെ ബോഡി എല്ലാം താത്തിട്ട് ഒന്നേന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് അതെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഗ്യാരേജിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടികൾ കൂടി കൂടി വരും വണ്ടികൾ കൂടി കൂടി വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല ഒട്ടും അത് എവിടെയാ വരുന്നത് ഈ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു നൂറ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ ആണോ ആ ജസ്റ്റ് നൂറ് മീറ്റർ ഒരു വലിയ ഗ്യാരേജ് നമ്മളൊരു ഷോറൂം സെറ്റപ്പിൽ അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത നമ്മളപ്പോ ഇനി ഇതുമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നിൽക്കാറുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ചേട്ടാ വേറെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ വേറെ എന്താ ഇനി എടുക്കുക പൊളിക്കുക അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വിളിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക കീയും ബിഞ്ചിന്റെ കീയും ഉണ്ട് ബിഞ്ചിന്റെ കീയും ഉണ്ട് പിന്നെ പേപ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ ടാക്സ് ലൈഫ് ടൈം എല്ലാം ഉണ്ട് ലൈഫ് ടാക്സ് ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പേപ്പർ എല്ലാം ഇപ്പം നിലവിൽ കറണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന് എല്ലാം കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് പുതിയത് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം ആരെ എന്റെ അടുത്ത് കയറുന്നത് അയ്യോ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് വണ്ടി കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ജിനോജിന് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഓടിച്ചോളാം അല്ലേ അപ്പൊ എന്നാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ഇടേണ്ട ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഓവർ വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നേരെ വീട്ടിലോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ജ്യോതിയാ താങ്ക് യു കേട്ടോ എന്തെല്ലാം വിളിക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ റോഡ് ഹോൾഡർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മറ്റേ എവിടെ ചൂണ്ട ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണല്ലേ ചേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു നോ പറയത്തില്ല കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലേ ഇത് രസമല്ലേ കുഞ്ഞൊരു ചാട്ടോ ഒരു ഇളക്കോ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ കോട്ടയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പപ്പേനോ അവനെ വണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് ദസ് ഗ്ലോബേഴ്സിനെ കണ്ടത് കേട്ടോ ആതിരയും ആരോമിലും രണ്ടു പേരും പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ശരി ഇനി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ കയറ്റാ നേരെ കയറ്റാ നേരെ കയറ്റിയിട്ട
പല്ലത് ആജിപ്പല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോയതിനേക്കാൾ രസമല്ലേ ആജിപ്പല്ല എന്നാ സംഭവം എന്നാ മനസ്സിലായോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഏ ആ ജീപ്പ് അല്ല മരുന്ന് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ആ ജീപ്പിന് നമ്പർ നമ്പർ കയറല്ലേ ആ ജീപ്പ് അല്ല പോ ജീപ്പ് അടുത്ത ദിവസം വരും ഞാൻ ആ ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് രണ്ട് മേടിച്ച് ഒരു മേടിച്ച് അർജുൻ്റെ അർജുൻ മേടിച്ചാണോ ജീപ്പ് അടുത്ത ദിവസം വരും ഞാൻ വേറെ വണ്ടി മേടിച്ചു എന്നാ കാണിച്ചോ ചേച്ചി ഇത് എവിടെയാണ് ഈ പാല വെച്ച് ഏ അല്ലേ ജീപ്പ് അടുത്ത ദിവസം വരും ജീപ്പിന്റെ സാധനം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ജീപ്പ് സാധാരണ ഇവിടെ ഇടുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് അവിടെ ഇടുന്നത് ഇതെവിടെ ഇടും മമ്മി മിനി കൂറ് കൊടുക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ അതാണ് അതാണ് മമ്മി വാലിലായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ശോഭന അഴിച്ചോണ്ടോ പാവം ഉണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് കരയുക അപ്പൊ ശോഭന എടുത്തോണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ പറയാം കേട്ടോ ഇത് പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ച വണ്ടിയാ നമ്മൾ മേടിച്ചാണോ എങ്ങനെ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഏത് വണ്ടി അറിയോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഈ വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ഏഹ് പറ്റി അറിയത്തില്ല ശോഭന ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം കേട്ടോ ശോഭ ശോഭന ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടോ വാ പുറകെ കിട്ടിട്ട് ആ വണ്ടി ഡിക്കി കഥ കിട്ടിട്ടോ വിട്ടോ 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 ആ അവിടെ ഇരുന്നോ അപ്പൊ ശോഭ എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി കഥ പറയാം വാ പറഞ്ഞോട് അടുത്ത് വാ ഈ വണ്ടി എന്നാത്തിനെ മേടിച്ചു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണറിന്റെ പുറകില് മറ്റേ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബോട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെളിയുള്ള സ്ഥലത്തോ ഇച്ചിരി റഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോ കൊണ്ടിടുവാണെങ്കിൽ ഫോർച്യൂണർ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി വണ്ടി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര റഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആറ്റിലോ വല്ലതും കൊണ്ടിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ശോഭയ്ക്ക് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ മമ്മിയുടെ മമ്മി ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് ബോട്ട് ഒറ്റ പ്രശ്നം കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്ര നീളമാണെന്നല്ല വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയിരം കിലോ ഉണ്ട് എങ്ങനെ എടുത്തതിന് വിളിക്ക് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നറിയോ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഏഹ് ഈ സാധനം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് വെക്കും അതിനുശേഷം അവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിലർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചോണ്ട് പോകാം നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് കെട്ടി വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വലിച്ചോണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടിടാം ഈ വണ്ടിയുടെ പേരെന്ന് അറിയോ ഇത് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശോഭ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പർപ്പസ് നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് ചൂണ്ട ഇടാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ചൂണ്ടൊക്കെ പുറകെ കെട്ടിയിരുത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് ഇപ്പൊ വീട്ടിലോട്ട് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടിയെ മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സിമെന്റ് മേടിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പർപ്പസ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ശോഭ ശോഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശോഭ ശോഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശോഭ ഒന്നും പറയേണ്ടത് ഇവിടെ കയറിയ ഒരാൾ ഇരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നു പോയോ പറയാം കൊണ്ടുപോകും എവിടെ വേണേലും കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ എവിടെയാ പോകണ്ടേ നമ്മള് ജീപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജീപ്പ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു യാത്രകൾക്കേ പറ്റത്തില്ല ലോങ് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലായിടത്തും പോകാം എവിടെ പോകാനായിട്ടാ അമ്പൂരിക്ക് പോകാറില്ലാർത്താ എവിടെ വേണേലും പോകാൻ കേട്ടോ മമ്മിയുടെ വീടാണ് അമ്പൂരി മമ്മി അവിടെ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു കയറിക്കു കയറിക്കോ വാ എന്നാ ശോഭ കയറി കയറിക്കോ കയറിക്കോ ചാടി കയറി ചാടി കയറി ചാടി കയറി ആ ഗുഡ് ഗേൾ കയറിക്ക് മാറിക്ക് ആ ഗുഡ് ഗേൾ പോയല്ലോ ശോഭ ഇതേണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഭയങ്കര മഴയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ പർപ്പസ് എന്താന്ന് അപ്പനും അവനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുറകിൽ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് മിസ് ശോഭ പുറകിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ശോഭ 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 ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ജിനോചാസിനും ചേച്ചിയും പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക
അപ്പൊ അവിടെ കീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിച്ചിരി വിഷമാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചൂണ്ടി ഇടാൻ പോകുന്ന കണ്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ജിനോജിനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജിനോജിന് ജേസി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുണ്ടല്ലോ ജിനോജിനെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ശോഭ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതാരാണ് അപ്പൊ ജിനോജിന് പുറകെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ചേച്ചി കണ്ടത്തിന്റെ ഹരിതാപം പച്ചപ്പും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ ജിനോജിനെ പോയാലോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചേച്ചി ഞങ്ങൾ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിൻഡോ ഒക്കെ പൊക്കി ഇടേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ചെളിയാണ് നോക്കണം ആ ഒരാട്ടേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പയ്യെ വണ്ടി എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ചെളിയാണ് ഞാൻ ഒരു വിൻഡോ പൊക്കുവാണ് മമ്മിയുടെ വിൻഡോ ഇച്ചിരി പൊക്കട്ടെ മമ്മിയൊക്കെ ഇത്ര നാൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടി വന്ന് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ പോവാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാ പോകുന്നത് താങ്ക്സ് ചേട്ടാ ആ അത് താങ്ക്സ് ചേട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ ബുദ്ധിമുട്ടായോ താങ്ക്സ് ചേട്ടോ ഒരു അടിപൊളി സാധനം കാണിച്ചാലോ അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടി ഉള്ളതിന്റെ ഒരു രസം നമ്മൾ കണ്ടത്തിന്റെ ചെറിയ സൈഡിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ മറ്റേ വണ്ടിയുടെ പോലെ തന്നെ ഇതിനും ന്യൂട്രയിലോട്ടൊരു ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇതിപ്പോ വണ്ടി നാല് വീലും നാല് വീലും പവർ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ രസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എവിടെ വഴി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാം ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു കുന്നും മറയൊക്കെ കാണിച്ചാലോ ഇത് കണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പെട്ടു നമുക്ക് ഫോർച്ചു കൊണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ മടി കാണത്തില്ലേ ില്ല <laughs> 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 അതിനെ പേടിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അയില വേണ്ടോ എന്നാ പറയും അല്ല നിന്റെ അടുത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് നല്ലൊരു സ്ലോപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് മമ്മി വിളിച്ചോ മമ്മി പേടിക്കുന്നുണ്ടോ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിട്ട് മമ്മി ഒരു രീതിയിലും പേടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് തന്നെ സ്ഥാനത്ത് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും വേണം നീ ജിനോച്ചാച്ചന അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ അതായത് കൊച്ചിലെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പന്മാരുടെ കൂടുത്തി വണ്ടിയെ കയറാനായിട്ട് ഒരു പേടിയും കാണത്തില്ല ശരിയല്ലേ അല്ല നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ കൂടുത്തിൽ ഈ കാറിലും ബൈക്കിനായിട്ട് കയറാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും അതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് മമ്മി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ജിനോജി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പുറകിൽ കയറണേ ഓക്കെ ശോഭയൊക്കെ ഇവിടെ മിടുക്കി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാ എടുത്തോ പടി വരുന്നു പുറകിൽ ഇപ്പൊ രസമാണല്ലോ ശോഭ ഏഹ്ലേ അടിപൊളി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പുറകിൽ ഇരിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജിപ്സിയുടെ പുറകിൽ കയറണെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജിപ്സി ഓടിക്കണെ ഞാൻ വേറെ ജിപ്സി ഒന്നും ഓടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറയാണല്ലോ നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല പല വണ്ടി ഓടിക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു വണ്ടി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജിപ്സി ജീപ്പ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ മിനി കൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർച്യൂണർ അല്ലേ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മൾ മേടിച്ച വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ
അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി എടുത്ത് എത്തണം നേരത്തെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ ആ മമ്മി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ മമ്മിക്ക് എന്നാക്കോ വണ്ടി ഓടിക്കാരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല മമ്മി ഇനിയും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു മസ്താങ് ഡിഫൻഡർ റേഞ്ച് റോവർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ ഇനി അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഒരിക്കലും നിർത്തരുത് കേട്ടോ അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം തീർന്നു അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഫുള്ള് ചെളി വലിയ ചെളി ആയില്ലല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞു വലിയ ചെളി ആയില്ലെന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇറക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല ചേച്ചിക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടേ കയറാൻ പറ്റിയില്ല ജീപ്പേ കയറാൻ പറ്റിയില്ല ജിപ്സിയെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല ഫോർഡ് മസ്താങ്ങ് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ചുമ അറിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ആ അല്ലെ ചുമ അറിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ നമ്മള് നമ്മൾ ഇനി ചേച്ചി ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുന്നില്ല അതെ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈസൻസ് ഇറക്കി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാം കേട്ടോ അതൊരു ജനവാസ എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് രസമുണ്ടോ അല്ലെ നല്ല രസമല്ല ഓടിച്ചു നടക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അറിയാം ഇന്ന് ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എവിടെയാ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്നതിനാ പോകുന്നത് കയാക്കിങ്ങിന് പോകാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ കയാക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് പോവാണ് കയാക്ക് ഫിഷിംഗ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ കയാക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിഷിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി പോകണം അതിന്റെ വീട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരും അപ്പൊ താങ്ക് യു സാമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് ലൈ അപ്പൊ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഷാബ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിടി ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഷാബ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഷാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ജിനാജാജൻ ശോഭ ചേച്ചി വാവ ജിനാജ് മമ്മി പപ്പ ഇതേ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഏയ് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോൻ്റെ പേരനെ എഡ്വിൻ എഡ്വിൻ മോൻ്റെ പവൻ പവൻ അപ്പൊ കാണാം ഓക്കെ വഴി ഇപ്പൊ കാണാൻ കേട്ടോ ഒത്തിരി ആവശ്യം കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടത്തിലെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന വഴിയാണ് വണ്ടി കാൻ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ വേറെ സാധനം കാണിച്ചു തരാം ജോലി ഒരുമാതിരി കണ്ടത്തിൽ പണിക്ക് പോകാലായി പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാനും മറക്കേണ്ട മൂസാക്കിന്റെ ഒരു കോമ്പോ പാക്ക് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമന്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ ഉണ്ടുണ്ട് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ ചേച്ചി ഉണ്ട് ഒരു മോളുണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു മോന്റെ പേരല്ല ജസ്മിൻ മോളുടെ പേരല്ല ജസ്ലിൻ പേര് പറഞ്ഞേ ജനൻ ആ ജനറ്റ് ആഹാ അതുപോലെ തന്നെ ഇവനൊരു വലിയ ചൂണ്ടക്കാരനാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഴിക്കിലൂടെ എന്നാ പിന്നെ പിടിച്ചത് അമൂറൊക്കെ പിടിച്ച ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ പതിവേ ഒരു മോളെ ഓക്കെ പതിവേ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചൊരു കണ്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് എത്ത